శ్రీ గురు చరిత్ర యాభై రెండవ అధ్యాయం శ్రీ గణేశాయన మహా శ్రీ సరస్వతైన మహా శ్రీ గురుభ్యో నమ అంతవరకు ఎంతో ఆసక్తితో శ్రీ గురుని లీలలు కోరి కోరి చెప్పించుకుంటున్న నామధారకుడు ఈసారి సిద్ధముని కథ ముగించిన తర్వాత కూడా ఏమీ మాట్లాడకుండా నిష్ఠేష్ఠుడై ఉండిపోయాడు నకసిక పర్యంతము కించిత్తైనా చలనం లేకుండా శిలాప్రతిమలా ఉండిపోయాడు అతని శరీరం అంతటా వెంట్రుకలు నిక్కబొడుచుకొని ఉన్నాయి చెమట బిందువులు నిలిచాయి అతని శరీరం అంతా కంపించిపోతున్నది అతని ముఖంలోని భావం అంతా పూర్తిగా మారిపోయి అతని కన్నుల నుండి అంతత ధారగా ఆనంద బాష్పాలు కారుతున్నాయి ఈ ఎనిమిది విధాలైన భక్తి భావనలతోనూ అతడు సమాధి స్థితిలో ఉన్నాడని గ్రహించిన సిద్ధముని లోకహితం కోరి అతనిని మేల్కొల్పాలని నిశ్చయించుకున్నారు కనుక అతని శరీరాన్ని తమ చేతితో నిమిరి వాత్సల్యంతో ఆలింగనం చేసుకుని ఇలా అన్నారు శిష్యోత్తమ నామధారక నీవిప్పుడు ఈ సంసార సాగరాన్ని దాటి పరమానందంలో నిమగ్నుడవ అయ్యావు శ్రీ గురు లీలామృతం పావనం చేసి శ్రీ గురు చరణ కమల ధ్యానం అనే సహజ సమాధిలో నిలిచిన నామధారకుడు ఆ తన్మయత్వంలోనే శ్రీ గురుని ఇలా సూచిస్తున్నాడు స్వామి అతించులైన మేము ఎలా ధ్యానించేది సరోగతులైన మేము ఎక్కడికని ఆహ్వానించేది ఈ విశ్వానికి ఆశ్రమైన మీకు ఆసనం సమర్పించేదిలా తీర్థ క్షేత్రాలకే పవిత్రత చేకూర్చగల మీ పాద పద్మాలను దేనితో కడిగేది సర్వకర్తవు అయిన మీ చేతులకు ఆర్గ్యం సమర్పించేది ఎలా సప్త సముద్రాలనే గాక ఈ విశ్వమంతటిని కడుపులో దాచుకున్న మీకు ఆచమనం నేను ఎలా సమర్పించగలను శుద్ధ సత్వ స్వరూపులైన మీ స్మరణయ్యే లోకాలను పావనం చేస్తుంటే మీకేమని స్నానం చేయించేది ఆకాశమే శరీరంగా గల మీకు నేను సమర్పించదగిన వస్త్రం ఏమున్నది చతుర్ముఖుడైన బ్రహ్మదేవుని సృష్టించిన మీకు యజ్ఞసూత్రం వల్ల కలిగే లాభం ఏమున్నది సర్వ జీవుల తాపాన్ని హరించగల మీకు గంధన లేపం ఏమి చేయగలదు చలేలేని మీకు ఏ పూలు సమర్పించి ప్రీతిని నడచగలను స్వయం సంతుష్టులు ఆత్మానంద స్వరూపులైన మీకు నేను సమర్పించదగిన ధూపం ఎక్కడున్నది స్వయం ప్రకాశకులు జ్ఞానజ్యోతి స్వరూపులైన మీకు నేను దీపం సమర్పించడమా జగత్ పోషకులైన మీకు ఏమి నైవేద్యం ఇవ్వగలను నిత్య సుముఖులైన మీకు తాంబూలం వలన ఏమి ప్రయోజనము నక్షత్ర గ్రహ గోళాదులే మీకు నిత్య నిరాజనాలిస్తూ సర్వ జీవుల హృదయాల్లోనూ మరియు విశ్వమంతటా ప్రణవోచ్చారణ సాగిస్తూ మీ మహిమను కీర్తిస్తుంటే మీకు నిరాజనం ఎలా ఇవ్వాలో మేము ఎలా సూచించాలో నాకు తెలియడం లేదు సర్వ గదులైన మీకు ప్రదక్షిణం ఎలా చేయాలి ఈ నామరూపాత్మకమైన విశ్వం అంతా మీ పాదమే అయి ఉండగా నేను ఎక్కడని నమస్కరించేది నా లోపల వెలుపల నిండి ఉన్న మీకు ఎత్తటికని ఉద్వాసన చెప్పేది అంటున్నాడు అప్పుడు సిద్ధయోగి ఆనందంతో నవ్వుకొని ఆయన నీవిలా అంతర్ముఖుడవై నిశ్చల సమాధిలో నిలిచిపోతే ఈ జగత్తును ఉద్ధరించేదిలా ప్రజలందరూ ఉద్ధరించబడాలనేది శ్రీ గురుని సంకల్పము ఆయన చూపిన మార్గంలో పయనిస్తున్న మనకు ఆయన అభిష్టం నెరవేర్చడమే ప్రధాన కర్తవ్యం నీవిలా కూర్చుండిపోతే అది ఎలా సంభవం కనుక నీవు మేల్కొని శ్రీ గురు చరణాలను స్మరిస్తూ శాస్త్ర వాక్యాలను అనుసరిస్తూ ఈ ప్రపంచంలోనే జీవించాలి అని చెప్పి చివరికి అతనిని మేల్కొలిపారు నామధారకుడు కనులు తెరిచి సిద్ధమునుని చూచి స్వామి దయామయ విశ్వధార ఈ సంసార సముద్రాన్ని భద్రంగా దాటించగల నవ్వు వంటి వారు మీరు నా పాలిట శ్రీ గురుడు మీరే అని ఆయనకు సవినయంగా నమస్కరించాడు దేవి సంతోషించి నాయన శ్రీ గురు కథామృత మందు నీకిట్టి శ్రద్ధ శాశ్వతంగా నిల్చుగాక నీవు ఈ గురు చరిత్ర నిత్యపారాయణం చేస్తుంటే ఇహపరాలు రెండూ సిద్ధిస్తాయి ఒక శుభముహూర్తాన నీవు పారాయణ చేసే స్థలాన్ని శుద్ధి చేసి రంగవలలతో అలంకరించి అక్కడ కూర్చుని మొదట దేశ కాలాలను స్థుతించు అటు తర్వాత శ్రీ గురునికి మానసోపచార పూజ చేయి పారణ సమయంలో మౌనం పాటిస్తూ మనోవికారాలను శమింపజేసుకో అప్పుడు దీపం పెట్టి గురువుకు పెద్దలకు మనసా నమస్కరించు ఉత్తర దిక్కుగానో లేక తూర్పు ముఖంగానో కూర్చొని మొదటి రోజు తొమ్మిదవ అధ్యాయం చివరి వరకు రెండో రోజు పారణ పదవ అధ్యాయం నుండి ఇరవై ఒకటవ అధ్యాయం చివరి వరకు మూడో రోజున ఇరవై తొమ్మిదవ అధ్యాయం చివరి వరకు నాలుగో రోజున ముప్పై ఐదవ అధ్యాయం చివరి వరకు ఐదో రోజున ముప్పై ఎనిమిదో అధ్యాయం చివరి వరకు ఆరో రోజున నలభై మూడో అధ్యాయం చివరి వరకు చివరి రోజు గ్రంథాంతం వరకు విద్యుక్తంగా నీవు గురు చరిత్ర పారణ చేయాలి తర్వాత నైవేద్యం పెట్టి అటు తర్వాత సాష్టాంగ నమస్కారం చేయాలి సప్తాహ పారాయణ చేస్తున్నంత కాలం భూమిపై నిద్రించడమే మంచిది ఇది పూర్తయ్యాక యథాశక్తి బ్రాహ్మణులకు భోజనం పెట్టి దక్షిణ తాంబులతో వాళ్లను సత్కరించాలి ఇలా నిర్దిష్టంగా శ్రీ గురు చరిత్ర పారాయణ చేస్తే తప్పక గురు దర్శనం అవుతుంది ఇలా చేస్తే సాటి వారందరూ కూడా ఆ భగవంతుణ్ణి సేవించుకోగలుగుతారు యాభై రెండవ అధ్యాయం సమాప్తం శ్రీ దత్తాయ గురువైన మహా శ్రీ శ్రీపాద శ్రీవల్లభైన మహా శ్రీ నృసింహ సరస్వతి అయిన మహా శ్రీ గురు చరిత్ర సమాప్తం నేటితో శ్రోతలు ఈ గురు చరిత్రను ఒకటో అధ్యాయం నుండి యాభై రెండవ అధ్యాయం వరకు పూర్తిగా విని ధరించి ఆ గురు మహిమను తెలుసుకొని తమ జీవితం సార్థకత్వం చేసుకుంటారని కోరుకుంటూ సెలవు తీసుకుంటున్నారు
జై గురుదత్త శ్రీదత్తాయ గురువైన మహా శ్రీ శ్రీపాద శ్రీవల్లభ అయిన మహా శ్రీ నృసింహ సస్వతి అయిన మహా